വെച്ച് കർത്താവിന്റെ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വരണം പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഹൃദയങ്ങളെല്ലാം തുറക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവേ കർത്താവ് കണ്ണു തുറന്ന് കാണുന്ന ഒരു അനുഭവം ഈശോ ഞങ്ങളെ ചെവ് തുറന്ന് കേൾക്കുന്ന അനുഭവം ഇന്ന് വചനം കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വചനം പങ്കുവെച്ചു തരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചോമിയച്ഛനെ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈശോയെ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയട്ടെ അപ്പ ഇതാ എന്റെ വചനം നിന്റെ നാവിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു ജെറമിയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവെ നിന്റെ വചനം ഇന്ന് അച്ഛന്റെ നാവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ കർത്താവെ നീ തരുന്നതല്ല അതൊന്നും പങ്കുവെക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടപ്പ ഈശോ ഈ സമയം വെറും കളിമണ്ണായ ഞങ്ങൾ കൊശവന്റെ കയ്യിലേക്ക് എന്നതുപോലെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വചനം ശ്രവിക്കുന്ന ഞങ്ങള് വചനം പങ്കുവെക്കുന്ന അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ചു കരങ്ങ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇരടികൾ പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സമയം പരിശുദ്ധാമയെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി വചനത്തിന് വേണ്ടി സഭയും തുറന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു ഈശോ മിശിഹാടെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ ക്രൈസ്തലോൺ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടോമി ചെറുക്കമണ അച്ഛനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനാണ് അച്ഛൻ നൈറ്റ് വിജിൽ സൗത്താം അച്ഛന്റെ പള്ളിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈശോ ഒരുപാട് ഇടപെടലുകൾ അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കർത്താവ് അനേക മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിനെല്ലാം നമുക്ക് നന്ദി പറയാം അച്ഛനെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്നേ ദിവസം ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹത്തോടെ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാമ്മ അരികിൽ പിടിച്ചിരുത്തി ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ അച്ഛനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് അച്ഛനെ കാതോർക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ അച്ഛനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും ആരൊന്നും വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ കൂടെ വേറെ ഞാൻ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് സിസ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും പേരില് അന്നപുണ്യാതിഥിയുടെ തിരുനാളാണ് നമ്മുടെ അമ്മയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻമയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാൻമയാണ് നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രാൻമയുടെ ആ പവർ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മൾ പവർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറയുന്ന പവർ എന്നാണ് പക്ഷെ പവർ ആണ് ശരിക്കും പവർ പാക്കിംഗ് ഇവര് പറഞ്ഞ പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര പവറുണ്ട് അപ്പൊ ആ പവർ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിസ്റ്ററിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നമ്മുടെ അന്നപുണ്യപുതി ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകിയ ഒരു പുസ്തകം ആ പുണ്യപുതിയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ മതിയായിട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അപ്പൊ തിരുനാളിന്റെ മംഗളങ്ങൾ ഏറെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കാറ് ആദ്യമേ തന്നെ മാതാവിന്റെ അമ്മയാണല്ലോ മാതാവിന്റെ അമ്മയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അമ്മ നമുക്കൊരു വലിയ മിച്ചമായിട്ട് നമ്മളെ കൂടെയുള്ള ഒരു അമ്മയാണ് നമ്മ പുണ്യവതി അതുപോലെ തന്നെ ജോവാക്കിം ഞാൻ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചരിത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ കേട്ട് കാണും അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അവര് ജോവാക്കിം എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിൽഡർനെസ്സിലേക്ക് പോയി ഒരു ഡെസേർട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി നോമ്പ് ഉപവാസം ഒക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുക രണ്ടുപേർക്കും വിഷൻ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുക രണ്ടുപേർക്കും വിഷൻ ഉണ്ടായത് അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടായ വിഷൻ ഒരുമിച്ച് കണ്ട ആ വിഷൻ പ്രകാരത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തിന് ആ കുഞ്ഞിനെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാമെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിലെ സമൂഹലിന്റെ മാതാവായ ഹന്ന പുണ്യവതി ചെയ്തത് അത്
ഈ ജൊവാക്കിമിന്റെയും അന്നയുടെയും ചരിത്രം നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഒരു ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് അറിയുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം പരിശുദ്ധാമയെ വളർത്തിയ കരങ്ങളാണ് ജുവാക്യമും അതുപോലെ തന്നെ അന്നയും അവരുടെ കരങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഡേ ആയിരുന്നു നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മിസ്സാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ അവർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് വലിയൊരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെയൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങള് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മിസ്സാകുന്നതിൽ ഏറെ സങ്കടമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫാമിലി ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു 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 ഇടവകയിൽ ഗ്രാൻഡ്മ അവരുടെ കൂടെയുണ്ട് ആ ഗ്രാൻഡ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെയാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നത് അവർക്ക് ഇവിടെയുള്ള കൾച്ചർ ആ ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊന്നും അല്ല അവരവിടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ തികച്ചും ഒരു മലയാളി കൊച്ച് ഒരു മലയാളി കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ വിശേഷിക്കും കാരണം അവർ നല്ല മലയാളം പറയും അവർ നല്ല മലയാളികൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയും അവരുടെ ഭാഷകളെല്ലാം അവരുടെ വിധേയത്വവും അവരുടെ റെസ്പെക്റ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ അതെല്ലാം പഠിച്ചത് ഈ ഗ്രാൻഡ്മയിൽ നിന്നാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് പകർന്നു കിട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ജോവാക്കിമിനെയും അന്നമയെയും കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ തിരുനാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വചനഭാഗം Uh, it is closely related to Mother Mary and uh, uh, Brothers of Jesus Christ. That's why I am just going to say that. Luke is a Matthai. Luke is a Matthai. Luke is a Matthai. Marcos is a Synoptical Gospel. First of all, he is a Synoptical Gospel. In these three Gospels, there is a lot of story stories. I am going to say that. I am going to say that I am going to say that. മൂന്ന് ഗോസ്പൽ പാസേജുകളിലും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ കാണും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവൻ ജനക്കൂട്ടത്തോട് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവന്റെ അമ്മയും സഹോദരരും അവനോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പുറത്തു വന്ന് പുറത്തു നിന്നിരുന്നു ഒരുവൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരും നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പുറത്തു നിൽക്കുന്നു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു ആരാണ് എന്റെ അമ്മ ആരാണ് എന്റെ സഹോദരൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഇതാ എന്റെ അമ്മയും സഹോദരൻ സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവറ്റുന്നവനാരോ അവനാണ് എന്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും അമ്മയും വളരെ വളരെയധികം ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് സിസ്റ്റന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അന്നയുടെ സിസ്റ്റന്റ് വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അന്ന പുണ്യ പുണ്യവതിയുടെ തിരുനാളിന്റെ ദിവസമാണ് അച്ഛൻ സുവിശേഷ ഭാഗം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് അപ്പോ ഏറ്റവും എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച ഒരു സുവിശേഷ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇത് യേശുവിന്റെ അമ്മയും സഹോദരനും അതൊരു ഇച്ചിരി കോൺട്രവേഴ്സിയൽ സഹോദരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ബ്രദേഴ്സ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പന്തക്കോസൽ സഭയിലുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കത്തോലിക്ക സഭ പറയുന്നത് അതിനെ പറയുന്നത് കസിൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അന്ന് യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കസിൻസിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയാ നമ്മുടെ തന്നെ കസിൻസിനെ നമ്മൾ ചേട്ടാ ചേച്ചി എന്നൊക്കെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇവര് പേര് വിളിക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും നിങ്ങളൊക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ടു യു കോൾ യുവർ നെയിം ബട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ വി കോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇൻ മലയാളം ഐ സെറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ വി കോൾ അവർ കസിൻസ് ചേട്ടാ ചേട്ടായി ചേച്ചി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അതേപോലെയുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഭ കത്തോലിക്ക സഭ ഇതിനെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് പന്തുകോസിലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നും കേട്ട് അതിലൊന്നും വശമ്പതരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇത് ഈ വചന ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിശയം പറയുകയാണ് ഈശോ പറയുന്ന ആൻസർ എന്താണെന്ന് തീർച്ചും തീർത്തും മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്കറിയാം യേശു കൊടുക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളല്ല യേശുവിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലഭ
ക്രിസ്തു കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തികച്ചും ഒരു ആത്മീയതയുടെ പരിവേഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് യേശു സംസാരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും യേശു കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം അതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം വളരെ ഒരു ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ ഒരു ഉത്തരം തന്നെയാണ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് എന്റെ സ്വർഗസ്നായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ അമ്മ എന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരൊക്കെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവരാണ് എന്റെ അമ്മയും എല്ലാവരും തന്നെ സഹോദരങ്ങളും ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആക്ച്വൽ മൈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവരാണെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ ആകാനായിട്ട് നമുക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കും നമ്മൾ തന്നെ ഉത്തരം നമ്മൾ തന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈശോ പറയുന്നത് അമ്മ ഐ എ റിയൽ എ മെമ്പർ ഓഫ് മൈ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫാമിലി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടും ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഞാൻ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആരാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അമ്മ എ അമ്മ എ a brother or a sister or a mother or whatever relationship we have and we all one another can see that our spirituality is developing and helping us to grow we are not thinking about it we are not my Jesus Christ we are not my spirituality we are not my Jesus Christ we are not my relationship we are not my relationship അത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ഏത് രീതിയിലുള്ള എനിക്കൊരു സഹായ ഒരു 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 ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എനിക്ക് കിപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം ബ്രദർ ആണെന്ന് എനിക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരനാണെന്നുള്ള ഒരു സഹോദരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ സഹോദരനാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തികളും അവരോട് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഫാമിലി മെമ്പറായി തീരുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുക എന്നാണ് യേശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് സാധ്യമാകണമെങ്കിലുള്ള ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ സ്വർഗസ്നായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവരായി മാറുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് ഈശോ തന്നെ വീണ്ടും ഈ പരിസേര നോക്കി കളിയാക്കി പറയുന്നുണ്ട് അത് മത്തായുടെ സുവിശേഷ ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച കേട്ട സുവിശേഷ ഭാഗം മത്തായുടെ സുവിശേഷം തന്നെയാണ് ആ സുവിശേഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്താറ് തുടങ്ങി അമ്പത് വരെയുള്ള വചനഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തില് പരിസേ സമൂഹത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച സംഭവമാണ് അത് ലൂക്കാടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ ആരാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അവിടെ പറയുന്നത് ഉദ്ദേശം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് കർത്താവ് എന്ന് എന്നോട് വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നവനല്ല എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം മത്താടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നു കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് എന്നോട് വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നവനല്ല എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക വളരെ ശക്തമായ നമ്മളെയൊക്കെ മുഖത്തടിച്ചോണം പറയുന്ന ഒരു വചന ഭാഗമാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഒത്തിരിയേറെ കർത്താവിന് വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാനായിട്ട് തുടങ്ങുക അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തു അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഗാഗുൽ ഗറ്റ്സമ്മൻ തോട്ടത്തില് ആയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പിതാവെ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പിതാവായിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും അതിനൊക്കെ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മള് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ നമ്മുടേതായ ലോകത്ത് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക ആ സ്പിരിച്വൽ ലീഡറിന്റെ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ഹി വാസ് ക്ലോസ്ലി ഹി വാസ് എൻഗേജ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിന് പല രീതിയിലും ഒത്തിരിയേറെ മക്കൾക്ക് ഹീലിംഗ് കൊടുക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ യേശു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്താണെന്നും പിതാവായ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നതെന്നും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നെല്ലാം തന്നെ വചനങ്ങളിൽ ഉടനീളം അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം ആളുകൾ കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെല്ലാം വന്നത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പെടാതെ അദ്ദേഹത്തെ വിടാതെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ
ദൈവദുരുമ്പിൽ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല ദൈവദുരുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഓരോ അവസ്ഥയിലും നമ്മളായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകേണ്ട ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടാകേണ്ട മനോഭാവം അവന് ഏത് രീതിയിലാണ് വർദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ദൈവിക ദൈവികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല ബന്ധങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ബന്ധം കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമൊക്കെയാണ് എൻ്റെ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാനും പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഈശോയെ എനിക്ക് അത് എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഷ്ടതകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് സ്വർഗസ്നായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഒരു സെൽഫിഷ്നെസ് അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ദൈവത്തിരുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമാരായുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അതാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഈശ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവിടുത്തെ തിരുവുള്ള അനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നു കാണാൻ എൻ്റെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള പ്രയർ അല്ല വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മത്താടി സുവിശേഷം ഞാൻ മത്താടി സുവിശേഷം അവിടെ കൂടുതൽ ഇന്ന് കൂട്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക അത് വീണ്ടും കർത്താവായ മത്താടി സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടാം വചനം പറയാണ് ഈ ജന മതരങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ അധര പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അധര വ്യായാമമായിട്ട് കാണാറുള്ളൂ അതുപോലെ മത്താടെ സൂക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പൈസയെ എല്ലാവരും ചെയ്തിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ബബ്ലിങ് ഓഫ് പ്രയർ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ കയ്യടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ബിഗ് അപ്ലോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ വേറെ അവർ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള വലിയ എന്താ പറയാ പ്രശംസയ്ക്കും മറ്റുള്ളവരാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ശ്രമമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈശോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വചന ഭാഗത്തിലൂടെ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക ഈ അധർ ഈ ജനം അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയം നിന്ന് വളരെ ഈ ഹൃദയം അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൃദയവുമായിട്ട് അഭേദ്യമായ ബന്ധം യേശു ക്രിസ്തുവായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ളവരുടെ ആ മ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അവരുടെ ഭാവവും അവരുടെ രൂപവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇത് പ്രാർ അവരിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകളുടെ അടുത്ത് കൂടാനായിട്ടുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം കാണിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ ഓടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഇവനെന്തൊക്കെയാണ് വെട്ടിത്തങ്ങളൊക്കെയാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇവൻ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗ്രഹ മനോഭാവം അതിലേക്ക് വളരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയതയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ വചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുക ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ഒരു സഹോദരനും സഹോദരിയും മറ്റല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ആ ഫാമിലി ബന്ധം എനിക്ക് കൂടുതൽ ആഴമാക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ത്രിയേതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആഴപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ടുള്ള കരുത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളെല്ലാം എന്നെക്കാളൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസിലും ഒത്തിരി പ്രായമായ അപ്പാപ്പന്മാരമ്മാരുടെ നമ്മൾ പോയി വചനം പ്രസംഗിച്ച് അവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താനൊന്നും എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഞാനിരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മോനെ നീ പറയുന്നതിൽ പറയുന്ന
ഞാൻ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെ ധ്യാന കേന്ദ്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് അപ്പാടി പോയി പോയിഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ബോധ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ പറയുന്ന വചനങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനുണ്ടായ മാറ്റം വളരെ വലുത് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് വചനം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വായിച്ചു വിട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല ധ്യാനിക്കണം വി ഹാവ് ടു റിഫ്ലക്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ വചനത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ അധരവയായമം നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അധരം കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം യേശു ക്രിസ്തുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ഹൃദയം എത്രമാത്രം അകൽച്ചയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നടത്തം എത്രമാത്രം ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഉൾക്കാൻ ഞാനും എൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഈശോ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു വരും അതുകൊണ്ടാണ് ലുക്കയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് അത് നമ്മളൊന്ന് കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് ഈശോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ലുക്കയുടെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വചനം പറയുകയാണ് സ്വന്തം പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെ എന്നല്ല സ്വജീവനെ തന്നെയും വെറുക്കാതെ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആർക്കും എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഒരേ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വചനമാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ശിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന യേശുമായിട്ടുള്ള എന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ യേശു പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്വന്തം പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ എന്നല്ല സ്വജീവനെ തന്നെയും വെറുക്കാതെ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആർക്കും എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവിടെ വെറുക്കാതെ എന്നുള്ള ഹെയ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അല്പം അത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനായി മാറുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക യേശുവിന്റെ സഹോദരനായി യേശുവിന് എന്റെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് മാറാനായിട്ട് യേശുവിന്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് മാറാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് പറയുക വി ഹാവ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് അവർ ഓൾ അവർ മാറ്റേഴ്സ് യു നോ ലൈക്ക് ഇൻ അവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് പരിചരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ പലപ്പോഴും അവിടെ സ്വാർത്ഥത കടന്നു വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് യേശുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് തന്നെ എന്റെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും തന്നെ യേശുവിനെ ശിഷ്യരല്ല എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാ ആലോചിച്ചു ഈ മുഖത്ത് വരൽ വെച്ചു നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലേ കർത്താവ് നമുക്ക് അതിനൊക്കെ യോഗ്യതയുണ്ടോ എനിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വചനം കിട്ടുകയില്ല കാരണം എത്രമാത്രം നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചു സിസ്റ്റർ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിർത്തേണ്ടതെന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ കത്തി വെക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ തൃശൂർ ഭാഷയ്ക്ക് അല്പം കയറി വരും ഞാൻ ആ സൈഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്പം ആ ഭാഷയ്ക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഭാഷ ഇച്ചിരി ഞാൻ അധികം പറയാറില്ല ആ ഇംഗ്ലീഷ് ആ തൃശൂർ ഭാഷ കുറച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് സമയം നിങ്ങളെ എന്നെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുക എപ്പോഴാണ് നിർത്തേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ പലപ്പോഴും യേശുവിന്റെ വചനങ്ങൾ വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും ഫാ
കുടുംബ സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിൻസെന്റ് അച്ഛനാണ് നമ്മുടെ വിൻസെന്റ് ചെറ്റിൽപ്പള്ളി അച്ഛനാണ് പുതിയതായിട്ട് വന്ന അച്ഛനാണ് അച്ഛനാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോ ജുഡീഷ്യൽ വിക്കറായിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയാണ് അച്ഛ ഒത്തിരിയേറെ കേസുകൾ വരുന്നുണ്ടോ അച്ഛനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടി എന്നാണ് പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കേസുകളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നതാണ് എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇട്ട കേസുകളാണ് ഞാൻ അച്ഛനിട്ടത് ഇതിനു മുമ്പ് ഒത്തിരിയേറെ കേസുകൾ വന്നിട്ട് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയാൻ എന്താ പറയാ അവളെ എന്നെ ഇഷ്ടമില്ല എന്നോട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി ഞാൻ എന്നിട്ട് വേറൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് ആ ഓവലെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി ആ ഞാൻ വേറൊരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലി സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനോട് അത് അങ്ങനെ മാറുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മള് ഈ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള അതുമാണ് നമ്മൾ സ്വയമേ തന്നെ നമ്മളുടെ നമ്മളെ കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുവാനും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി നടക്കുന്ന സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് തകർന്ന തരിപ്പണമാകും എന്നുള്ളതാണ് പറയാനായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ലീഡറായിട്ട് കണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പറായിട്ട് കണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അംഗമായിട്ട് മാറ്റുവാനായിട്ട് നമ്മളെ സാധിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം കുരിശു വഹിക്കാതെ എന്റെ പിന്നാലെ എനിക്ക് തുറന്നു വരുന്ന വചനം പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ സ്വന്തം കുരിശു വഹിക്കാതെ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല പ്രൈസ് അലോൺ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നതാണ് നിനക്ക് യേശുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായി മാറണമെങ്കിൽ വലിയൊരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സ്വന്തം കുരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരണം മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവന്റെയും വേദനകൾ മനസ്സിലാക്കണം ചിലപ്പോ ഭാര്യ ഒരു കുരിശായിട്ട് ചിലപ്പോ തോന്നാം പക്ഷെ ആ കുരിശിനെ വഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ചിലപ്പോ ഭർത്താവ് ഒരു കുരിശായിട്ട് മാറാം വഹിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനായി ഒരു കുടുംബ കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധുവായി മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നാണ് വചനത്തിലൂടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവര് നമുക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകർച്ച അനുഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സാഹചര്യം സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊത്ത് പെരുമാറുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ദേശീയന്റെ ഇറക്കൽ ഇന്നത് ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇന്നത്തെ വീണ്ടും കർത്താവ് വിശംശിയുടെ വചനം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് അതൊന്ന് വായിച്ച് ഒന്നുകൂടി അല്ല ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ തന്നെ തന്നെ അനുദിനം തന്നെ വിഷം എടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ലൂക്കാടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ പ്രതി സ്വജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ അതിനെ രക്ഷിക്കും ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും അതാണ് പറയേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൂക്കാടെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം പറയുന്നു ഇത് വളരെയധികം ഒത്തിരി മക്കളെ സ്വാധീനിച്ച വചനമാണ് കേട്ടോ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും തന്നെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്ത നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ അവൻ എന്തു പ്രയോജനം ഒരുവൻ എന്നെ എന്നെ കുറിച്ചോ എന്റെ വചനങ്ങളെ കുറിച്ചോ ലജിച്ചാൽ അവനെ കുറിച്ചും മനുഷ്യപുത്രനും തന്റെ പിതാവിന്റെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുടെയും മഹത്വത്തിൽ വരുമ്പോൾ ലജ്ജിക്കും ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിനോട് ഇഗ്നേഷ്യസ് മൈവാള കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാറ് ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ നിന്റെ ആത്മാവ് നശിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇവൻ ഇത് പല പ്രാവശ്യം മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് യെസ് ഏകദേശം സമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി താങ്ക് യു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫ്രാൻസിസെ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ സോറി ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു വലിയ പണ്ഡിതനായ ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കും ഫ്രാൻസിസെ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാൽ നിന്റെ ആത്മാവ് നശിച്ച നിനക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പാണ്ഡിത്യവും അവന്റെ സർവ്വ സമ്പത്തും എല്ലാ കരുതലുകളും എല്ലാം തന്നെ അവനിങ്ങനെ അവൻ എല്ലാ ഫ്ലസ
ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ഒരുക്കി അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള വിശ്വാസം തകർന്നു അടിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനെ വേണ്ടത്ര മനസ്സിലാക്കാതെ ക്രിസ്തുവിനെ താഴ്ഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് സേവറിനെ പോലെ വിശുദ്ധരായ മനുഷ്യർ നമുക്കുണ്ടാകണം അങ്ങനെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനെ യഥാർത്ഥം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ഭാര്യയും മക്കളെയും എല്ലാത്തിനേക്കാളും സ്വജീവനെ തന്നെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ മനോഭാവത്തിൽ വളരാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും ദൈവം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ന് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നെ ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും എന്നെ വിളിച്ച സിസ്റ്ററിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അല്പനേരം ആരണിയച്ച് നമ്മളോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോമി ചെറുക്കിൽ മണവള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റ് വൈദികർ ഇതിലായിരിക്കുന്നവരെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്യാസിനികളെ ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലയുള്ള സിസ്റ്റർ ആൻ മെരിയ ചിറക്കിൽ മണവള്ള ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കേൾക്കുകയായിരുന്നു അച്ഛനെ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു വളരെ മനോഹരം അച്ഛൻ നമ്മളുടെ രൂപതയ്ക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്പത്താണ് വളരെ ഒരു ഇരുത്തം വന്ന ഒരു ധ്യാനഗുരുവും ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ഒരു ഗായകനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ മാരേജ് ട്രിബ്യൂണലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അച്ഛനും കൂടിയാണ് അച്ഛ വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് അച്ഛനൊത്തിരിയേറെ സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച വചനം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഇംഗ്ലണ്ട് യൂറോപ്പിൽ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളവരുണ്ടാകണം എന്നതായിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച ഒരു വാക്യം ഞാനത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായ ഹന്നയുടെയും യോവാക്യമിൻ്റെയും തിരുനാളാണ് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിനെ നമുക്ക് ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ രൂപതയിൽ സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് എവാഞ്ചലൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ചുമതലയുള്ളത് സിസ്റ്റർ ആൻ മരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീസ്റ്റാണ് ഇന്ന് ഫീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നാമഹേതുക തിരുനാളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് യാചിക്കുവാനായിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹന്ന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ വിശുദ്ധ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലായിരുന്നു അന്നേയും അതോടൊപ്പം തന്നെ യോവാക്യമിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ വളർന്നു വന്നത് അറിവുകൾ ലഭിച്ചത് ഏകദേശം പത്ത് അൻപത് വർഷത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ സിസ്റ്റർ ആൻമരിയ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ രൂപതയുടെ ഒരു നിലവിളിയുടെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ എവാഞ്ചലൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായതും അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് പിതാവ് സിസ്റ്റർ ആൻ മരിയെ അവരോധിച്ചതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ വളരെ റയറായിട്ടാണ് എന്നാൽ പോലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏകദേശം വളരെ അധികം പേര് എല്ലാ ദിവസവും കൂടാനായിട്ട് നമ്മളുടെ രൂപതയിൽ ശോഭനമായിട്ട് പദ്ധതികൾ ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ റീജിയനിലും എവാഞ്ചലൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ റീജിയൻ തിരിച്ചുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് വലിയ ഒരു ഒരു വലിയൊരു മുന്നേറ്റമാണ് ഈ രൂപതയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് ഹന്ന എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രേഷ്യസ് എന്നാണ് ഗ്രേഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേസ് ഗ്രേഷ്യസ് കൈൻനെസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കൃപയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി സന്യാസ സഹോദരി ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ഗ്രേഷ്യസിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഈ സിസ്റ്ററിന് നമ്മളുടെ നാമുഹ വേദുക തിരുനാള് അല്ലെങ്കിൽ ഫീസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചു പേര് എന്നാല് വെറുതെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കൈയടിച്ചാല് ഒരു വലിയൊ
എല്ലാരും കിലകിലാവുന്നുണ്ടോ ഓ ഓൺ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ എന്ത് എല്ലാവരും ഒത്തിരിയേറെ നന്മകൾ ആയുസ് ആരോഗ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ടോമീച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുക ഒരു ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിനെ ഉണ്ടാകുക ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും ദൈവത്തിന്റെ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളിൽ നിര നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇത് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രൂപത അഭിനന്ദിക്കുന്നു അഭിമാനിക്കുന്നു സിസ്റ്ററെ ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ രൂപതയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളാണ് സിസ്റ്ററിന്റെ കൈകൾക്ക് ശക്തി കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് ആ നമുക്ക് മറ്റൊന്നുമല്ല കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് സിസ്റ്ററിന് പ്രാർത്ഥനകൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സൗഖ്യത്തിന് കൃപകളിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വലിയ ശക്തിക്ക് അതെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും ഒപ്പം തന്നെ രൂപതയുടെ പേരിൽ ഈ സീറോ മലബാർ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ രൂപതയുടെ പേരിൽ സിസ്റ്റർ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു നമുക്ക് തുടർന്ന് സിസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്നു ആരാധനയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ആനണിയച്ഛന് നന്ദി പറയുന്നു ടോമിയച്ഛൻ തന്ന ആശംസകൾക്കും ആനണിയച്ഛൻ തന്ന ആശംസകൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി വരും നമുക്ക് ഒരു വിഷയം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം അച്ഛൻ ഒത്തിരി വചനങ്ങളാണ് ടോമിയച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരിക്കും ആനണിയച്ഛൻ ടോമിയച്ചനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ഓർക്കുമായിരുന്നു അച്ഛൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇതിൽ ടോക്കണിൽ എടുക്കാൻ വന്നിരുന്നു ഇന്ന് അച്ഛൻ അന്ന് നിൽത്തതേക്കാൾ ഇന്ന് എത്രമാത്രം അഭിഷേകമാണ് അന്ന് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് അഭിഷേകത്തോടെയാണ് ടോമിയച്ചൻ ഇന്ന് വചനം തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒഴുകുകയായിരുന്നു ഈശോയ്ക്ക് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം അച്ഛനെയൊക്കെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ രൂപതയ്ക്ക് ഈശോ ഒരുപാട് വൈദികരെ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ രൂപത ഈ വാലസ്റ്റേഷനിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം അനേകർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാം ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ സ്വയം പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശും വഹിച്ച് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കേട്ടതുപോലെ ഈശോയെ അധരം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഹൃദയം കൊണ്ടും നിന്നോട് അടുത്തായിരിക്കാൻ അത് നമുക്ക് ഈശോയോട് ചോദിച്ച് മേടിക്കാം ഈശോയെ അതിനുള്ള ഒരു കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തരണ ഈശോയെ ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ അതിനുള്ള കൃപ തരണെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമ്മളിന്ന് കേട്ട വചനം നമ്മളെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് അച്ഛൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളോട് ഈശോയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ദൈവഹത നിറവേറ്റുന്നവരാണോ നമ്മൾ അവനെ അടുത്ത് അനുഗമിക്കുന്നവരാണോ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്നെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്കൊരു ബ്രദർ മെസ്സേജ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അനമലിയ സിസ്റ്ററെ സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉപേക്ഷ എന്താണെന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ കാണുകയാണ് ഞാൻ കേൾക്കുകയാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എന്താണാവോ എന്നോർത്തിട്ട് അടുത്ത വോയിസ് മെസ്സേജ് പ്രകാരമാണ് ഒരു വിശുദ്ധൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ക്രൂസും യോഹന്നാൻ ക്രൂസിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹോദരനുമാണ് രണ്ടുപേരും വലിയ സ്നേഹത്തിലാണ് അവർ വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ആത്മീയ സൗഹൃദത്തിലുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവർ രണ്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യോഹന്നാൻ ക്രൂസ് പുണ്യവാൻ ഈ സഹോദരൻ്റെ കയ്യിലെ ജപമാല ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ജപമാല എനിക്ക് തരുമോ അപ്പോൾ ഈ ജപമാലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിറയെ എല്ലും കഷ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി തന്നെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിത്യാഗത്തോടെ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടി ഒരു ജപമാലയാണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അതെനിക്ക് തരുമോ പെട്ടെന്ന് ഈ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ആ ജപമാല തരില്ല കാരണം ഇത് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ ക്രൂസി പിണ്ടുവാൻ ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു ജപമാല ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് തരാൻ നിനക്ക് പറ്റിയില്ല പിന്നെ സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിത്യാഗത്തിൽ നീ എവിടെ വളർന്നു എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ
ഞാൻ ശരിക്കും ഒത്തിരി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അത് ഞാൻ അതിനെ പല വ്യക്തി വ്യാഖ്യാനിച്ചു അത് ജവന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ പക്ഷെ എന്നെ അത് ഒരുപാട് ഇന്നേ ദിവസം മുഴുവൻ ചിന്തിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പലതും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇനിയുമുണ്ട് ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിനടുക്കലേക്ക് എത്താൻ ഒത്തിരിയുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ കർത്താവെ നിന്നെ പരിപൂർണമായിട്ട് അടുത്ത് അനുഗമിക്കുന്ന നിന്നെ ആരാധിക്കുന്ന നിന്നെ സ്വന്തമാക്കുന്ന ഒരു മക്കളായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും മാറ്റണം കർത്താവ് വചനം നിറച്ച് എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഓരോന്നും വചനത്തിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ല മൊത്തം വചനം പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അഭിഷേകം ഒഴുകുമായിരുന്നു ആ ഒരു അനുഭവം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോഴേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് അച്ഛൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അതുപോലെ നമ്മളും വചനം ധ്യാനിച്ചിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാവുക നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഈശോയുടെ മാറിലേക്ക് ഒന്ന് ചാരി കിടന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് കർത്താവെ നിന്നെ അടുത്തനുഗമിക്കാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്റെ ഹിതം നിറവേറ്റുന്നവരാക്കി എന്നെ മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു നിമിഷം നമുക്കൊന്ന് ശബ്ദമാകാം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ രൂപതയെയും എല്ലാ വൈദികരെയും അഭിയെന്ന പിതാവിനെയും എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന രൂപതയാക്കി യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന കുടുംബമാക്കി കർത്താവെ നിന്നിലേക്ക് അടുക്കാൻ നിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്നതെല്ലാം മാറ്റി വചനം ധ്യാനിക്കുന്നവരായി ഹൃദയം കൊണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നവരായി മാറാനുള്ള കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദിവികാരുണ്യനാഥൻ്റെ ആശീർവാദം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം പരിശുദ്ധ ശരീരത്താലും വിളയേറിയ രക്തത്താലും പാപത്തിൻ കറകളിൽ നിന്നും മർത്തിനു നീ മോചനമേകി സകലേശാ ദിവ്യ കടാക്ഷം തൂകണമേ വത്സല സുതരി നിർമ്മലരായി ജീവിച്ചിടുവാ ചിന്തണമേ ദിവ്യവരങ്ങൾ പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും ാരാധന പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും അങ്ങയ്ക്കാരാധന പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ പരിശുദ്ധമ്മയ്ക്ക് നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന ദിവസത്തെ ഈ രാത്രി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ടോമി അച്ഛനെ ഓർത്ത് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാം കർത്താവെ അച്ഛനെ ഇനിയും അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണേ കർത്താവെ ശുശ്രൂഷകൾ എല്ലാം കർത്താവെ നീ ഏറ്റെടുക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉള്ളൊരുകെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി അതായത് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഈ സൂമിൽ നമ്മൾ ചെവമാല ചൊല്ലിക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരം ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകും എട്ട് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ അത് മാത്രം ഒഴിച്ച് ബാക്കി മുഴുവൻ സമയം ചെവമാല ചൊല്ലി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധിക്കുന്നവരെല്ലാം ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് രൂപത്തിൽ പ്രത്യേക ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അത് മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ വിഷൻസ്കിനും ആശംസകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈശോയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ചോമിയച്ച തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കുർബാനി അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അച്ഛൻ ഓടി വന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ എട്ട് പത്തെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ കുർബാനയുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓടി കറക്റ്റ് സമയത്ത് എട്ട് പത്തിന് അച്ഛൻ വന്നു അച്ഛൻ ഒത്തിരി കൃപ നിറഞ്ഞ ഒരു വചന പ്രഘോഷമാണ് അച്ഛന് പൊക്കി പറയുമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം തൊട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതിന് അച്ഛൻ ഒത്തിരി നന്ദി പറയുകയാണ് അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യവും സഹായവും ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അച്ഛനെ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രൂപതയുടെ നാമത്തിൽ വിവാഹശേഷന നാമത്തിലെല്ലാം പ്രത്യേകം നന്ദി
ഒരിക്കൽ കൂടി അച്ഛനെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെയും നമ്മുടെ ഈ രാത്രിയും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്ഥി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാകുന്നു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായിശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു ശിഷ്യങ്ങളുടെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ ശുതിയായിരിക്കട്ടെ